哎，你们看啊，哎，墙上挂个人啊，哎，还真是，哇，跑男生宿舍来干嘛呀？这太可怕了，女孩子跑男生宿舍来了，哎，太危险了。宿舍管理二十二班那个防人拦截吗？这些人是带着望远镜出门的吗？哎，危险，是，是这么危险，这个。哎，中安，那不是你们屋吗？陈明仁，你干嘛呢？田螺姑娘居然是陈明仁，我赌五毛，她肯定是冲着中卫来的。这男生追到这种地步，肯定是真爱。喂。窗户上那位女同学，你是哪班的？你趴在男生宿舍窗户上干嘛呀、啊？她是工商管理二十二班的沉迷人，她趴在男生宿舍窗户上面，肯定是为男生来的。沉迷人，你为谁而来？为谁而来？为谁而来？为谁而来？为谁而来？为谁而来？谁而来？谁而来？谁而来？这也太社死了吧！沉迷人，下面很危险，你先下来。他是来找谁的？你们要坦白从宽。女同学趴在男生宿舍上，这种行为是要受处罚的。哎，主任，罚谁呀、啊？两个都罚。主任，其实陈明人是……对不住了。陈明仁，你胡说！你你们这是高人一等，糟高人一等，就是太自私了你！你知不知道你这样我有多担心啊？皓月，这下你俩的爱情故事也算轰轰烈烈，载入校史了。哎，你看他们穿的还是情侣装哎，哎，真的是。赶紧叫陈明生下来。沈明仁，你的心意我已经知道了，你就快进去吧，我求求你了。嗯哎，可惜没有这个预感。就是。学校不反对你们谈恋爱，但要建立在遵守校规、校纪、保证自身安全的基础上。今天的情况，我不允许再发生第二次。再一次，再一次，再一次，再一次，再一次，再一次。腿还有点软，我自以为整个瀚海大学的八卦都在我的掌控之中，却没想到偏偏漏掉了你。说吧，什么时候看上中卫的？我没有。哎，我劝你想好了再说啊。中卫床板里的那双臭袜子，是我的。看上中卫了，反正
在距离地面二十米的位置，深情告白。你是打算告白不成功，以死明志？我们本来以为你一直暗恋中尉，你是什么时候一声不吭看上花小月的？爱情，真是一个奇妙的东西。还田螺姑娘，亏你想得出啊！我这是近朱者赤。罗斯跟方茂青没竹马那么多年，是当代情侣的典范，大家都应该跟他们学习。真是为了黄小月工商管理二十二班陈迷人同学，在同班同学黄小月的接应下，数次违反规定，私自进入男生宿舍，在四零五宿舍内进行了扫地、洗衣服、修椅子等系列活动。陈迷人，你被通报批评了。发烧了吧？去给你买药。谢谢喵。我为黄小月而来。我为黄小月而来。<笑>哈哈哈来，打球打球。黄小月，恋爱诚可贵，训练也要努力。王小月，你的高真高啊！<笑>老板来个喷雾，质地打损伤那种啊。干嘛？我儿真不知道，陈迷人是怎么看上的你。为了你，又是当田螺姑娘，又是深情告白的。现在好了，挂在窗户上吹了一下午的冷风，头烧了跟个番薯一样。黄小玉。你要是敢辜负陈明人，跟你没完。一共一百零八元，他给钱。嗯，我到底招谁惹谁了？您说，没事没事。哎，肖总总，肖总总
。周周总，那个我先走了。等会儿。周周总，嗯。谈恋爱就光明正大的谈，偷偷摸摸的算什么？什么见不得人的？去。去哪儿？下班约会。吃饭、看电影、发朋友圈、秀恩爱，正大光明的谈恋爱。我们真的可以走了吗？走不走？不走，明天就不用来上班了。我们真的可以走了吗？你傻、啊！中尉，听说你们欧式开业，首周销量不错，恭喜！不需要。对了。请转告你的同学陈迷人，今天开会他没来，明天必须看到他出现在公司里。谁告诉你我俩是同学的？他自己说的。哦，对了，还是那种不太熟的同学。哎，太子爷了不起，拽什么拽？不用跟小孩子一般计较。哎，诸位。咱们奥氏开业首周，陪伴猫销量就翻了一倍。哎，我有预感啊，下个季度就是我们的翻身仗。陈明仁，你生气了？你怎么知道啊？除了他，还有谁能让你这么生气呀、啊？陈明仁今天去男生宿舍被抓了。你们这么猛？你想什么呢？陈明仁最近在扮演那个田螺姑娘。跑来我们男生宿舍给我们打扫卫生送东西，我之前那双拖鞋就是他送的。我想着他演那么开心，我就配合他演呗。结果好巧不巧，今天碰上校领导检查，他就躲阳台上了。然后呢？然后呢？然后，大家就围观他，问他他是为谁而来。哎呀，当着那么多人的面跟你表白，真浪漫。他当着那么多人的面，跟黄小月表白，什么？你不能理解对吧？不理解。不行，我不能这么坐以待毙了。那你打算怎么办？官宣。现在这年轻人谈个恋爱都这么激烈吗？黄小月，没想到你喜欢沉迷人这一块。爬四楼告白，真爱啊！这是啊，他明明就是……算了，懒得跟你们说。呃，中尉，咋了？你欠我一个大人情啊！要不是有我，陈明人能换成田螺姑娘，给咱宿舍又是打扫卫生，又是送零食、修空调的吗？你们都是沾了我的光。你确定我们是沾了你的光？什么意思啊？我们宿舍一共就三个人。只有我的书是分门别类整理好的，我的桌子周围那些地砖比寝室其他地方亮了三个度，我的椅子腿还特意用心良苦多钉了两个钉子，外加一个加固的螺丝帽。我怎么越想越觉得，这沉迷人不是冲着你，而是冲着我来的。你你真自恋，你以为你是校草，人人就得喜欢你啊？我告诉你，沉迷人根本就不是这么庸俗的人，是吗？可是我们高中在一起过呀！哎，你什么意思啊？你把话给我说清楚！陈明仁不是母胎单身十八年吗？真能扯！陈明仁，我还是没想明白，你怎么会看上黄小月儿？这有什么奇怪的？七没什么，日久生情嘛，就像我和方茂。可能黄小月。抠门自恋还占小便宜，上课不是打科位就是看女主播跳舞，你俩不配呀、啊。我也觉得我俩不配。你也觉得不配，你还跟他告白？我孤独，对，我太孤独，我就是想谈个恋爱，谁都行。我能理解。毕竟谈恋爱是这世界上最美好的事情，我也能理解。但我不理解的是，为什么是黄小月啊？我觉得黄小月挺好的呀。她虽然不如生位，但是朴实才是最长久的。想象一下，以后你俩结婚，你在家给她做晚饭，等着她下班回家，然后给她一个深深的……嗯，等一下，一
，要不我跟你们说实话吧。其实，我是跟钟卫在一起了。嗯。我就说嘛，陈明仁和这钟伟的关系不简单。那你跑去男生宿舍给黄小月告白？我这不是怕钟伟受处分吗？情急之下，就让黄小月背锅了。呀、啊，那这黄小月真是躺着也中枪，这不得气死？不止黄小月气死，钟伟也气死了，到现在也没给我回消息。哎，你俩什么时候在一起的？说那天 KTV 之后，嗯，可以嘛？保密工作做得这么好，整得我们啥都不知道。其实，我跟钟卫高中的时候就在一起过。什么？喂喂，工商管理系二十二班陈明仁同学，你有五分钟时间到学校小树林找我，过时不候，倒计时。钟卫这是要唱哪出啊？不知道啊，赶紧的嘛！哎呦，慢点啊！他不是发烧了吗？怎么跑这么快？这就是爱情的力量。爱情还能治病呢？徐苗苗，你赶紧谈恋爱吧，这样你什么都懂了。不谈我也懂。我小说里都写。这男生好浪漫啊！这女生一定很幸福的。这个痴迷人。嗯、周伟，你干嘛？呼叫我女朋友啊。那你打电话发微信，实在不行游戏上滴我也行啊。这样更有效。滥用学校广播会被处分的。处分就处分嘛，正好啊。让全校人都知道咱们在一起啊！啊什么啊？陈明仁，你跟我谈恋爱就这么见不得人？哎呀，我这不是为了咱们的感情考虑吗？你想啊，高中的时候我就因为跟你走得近，成了全校女生的公敌，实在太影响恋爱体验了。再说了，感情是两个人的事，别人知不知道有什么关系呢？我还是觉得应该循序渐进。钟伟，干嘛？我给你两个选择：第一，你穿上我的外套，跟我在学校里面走三圈；那第二呢？走十圈。你再看着办。嗯陈明仁，陈明仁啊，陈明仁，瀚海大学这么多女生，我还真就偏偏漏掉了你。我我和钟卫其实是高中的时候就已经认识。我知道。你知道？某人已经告诉过我了。我刚才告诉他了。哎，嘘嘘嘘，陈明然，你可别露出那么猥琐的眼神啊，我受不了。你才猥琐！作为你的好朋友，这么大的秘密你都瞒着我，我管，我要你补偿我。那我和
周围一起请你吃饭吧。你别，我才不跟你们一起吃饭呢。作为补偿，你们的第一张官宣照片得授权给我。不行。行、啊。拍吧，给我们拍好看点啊。钟爱，你还是高冷点才顺眼。陈人，听说你和钟卫在操场上手拉手绕了五圈。用同一副耳机听两耳串音乐，他亲自给你喂冰淇淋了。啊！你们怎么知道的？哎，这锦鲤拐走校的这么大事件，学校论坛都全程直播了。啊！哎，陈明仁，你现在是学校的锦鲤，大家都想知道这校草看你什么了。这脸蛋儿吧，嗯，勉强合格。这身材，差点。这学习就更不用说了，只能说，情人眼里出西施。你说这钟卫怎么比我还恋爱脑啊？他俩可是高中就有约定了。对呀、啊，难道那时候钟卫还没长开，薛成也胖？陈蜜人二度收复校草，再封锦鲤，黄小月洗清冤屈，重回清白身。穿上这个，一定要穿吗？要不你别上车。大爷，嗯，搞了半天你还是单身狗啊？就是，我就说怎么会有人放着中尉不要去追求黄小月呢？这完全不科学、啊。你们说就说，别人身攻击啊！我好歹也是当过中尉情敌的人，还情敌？人家中尉把你放在眼里了吗？哎，我还不把他放眼里呢。这样行了吧？嗯。可以，上车。嗯、这种非官方的比赛，拿个奖不是随随便便的事儿吗？我们家子琪可是刚拿了五级钢琴证书，上个月国际钢琴协会举办的钢琴比赛还得了金奖呢。哎呦，我们家天赐上周参加朗诵大赛，拿了全市的一等奖。昨天作文大赛又拿了奖，这家里的奖杯都放不下了。未来呀，我们天赐可是要考瀚海大学的，是不是呀？不好意思，我来晚了。叫阿姨。阿姨好。介绍一下，我儿子中尉。
起喝茶啦。每次喝茶呀，都是他们晒的，跟身边有儿子似的。你这面子里子都有了，我拜托你的事儿呢？不就是追加投资嘛，过两天给你转钱。不是，我是想找你拿点应急的钱。干嘛？我谈恋爱了，身上没钱啊。周卫，谈恋爱没钱？你编这么拙劣的谎言？我真的谈恋爱了。你看，嗯，虽然比起我来嘛是差那么一点点，不过还是蛮可爱的哈。比你好看多了。哈，这就是你要钱的态度哦。不是，我的意思是，你们两个类型不同，但是呢，都是在你们那个类型里面天花板级别的。这还差不多。收钱。哎，等一下，走。都在这儿了，好好记着，我上个厕所。嗯，好，所以我们上次调了多少钱？哎哎，你看你看看这个，哎，独家新闻，中卫干嘛去了？去卫生间了。陈明仁，我有话跟你说。什么？真相往往是残酷的，但我们必须要勇敢去面对。你身高还没长高啊？哎呀，去去去去去去！虽然你诅咒我，但我作为你这个当事人最好的朋友。我必须要告诉你，中尉是个假富二代。我今天看到，霍水源，你别乱说，你这什么表情啊？难不成你也看到了？中尉肯定有他自己的苦衷，而且我觉得没什么大不了的。不是吧？你也太没底线了。你要聊什么呢？没什么。陈明仁，我告诉你啊，作为你最好的朋友，我提醒你，做人不能无底线。你好自为之，回头是岸。哎，怎么回事啊？出来啊！快说说啊！就是。黄伟跟你说什么了？啊，嗯，除了八卦，还能说什么？那个，晚上我给你送衣服。什么衣服？就是你那天让我穿的衣服呗，好、哦、那件衣服。嗯，记住了吗？我刚刚上厕所的时候。This is my school. It's not very big, but the senior is pretty good. Thank you for inviting me to your school. Everything is beautiful. 你也很漂亮。I should thank you for protecting our English with me. 你的口语很好。It is a long way off. Let's continue to learn from each other. I may not be able to. What do you mean by that? I have to go back to America to deal with some trouble, so I may not go to oral school for a long time. But I will video chat with you every day and supervise you to practice oral English. We'll see.
陈明仁，我车坏了，路上耽误了点时间。没事，那洗干净了。你还洗了？啊、嗯，用搓衣板搓的可干净了，质量还不错啊。洗挺好。我还放了一点柔顺剂，你闻闻。是挺香的。那我先回去了。我的衣服也放了一样的柔顺剂啊。钟爱。这不会就是你和陈明仁的定情信一吧？哎，这么长一个线头，不会是个山寨货吧你？黄小月，你闻闻，闻不出来啊？没什么特别的，这上面有一股单身狗闻不出来的味道。看你还能嘚瑟多久！这张把我拍好丑啊！哪有，你最帅了！你，喂，那这你都能忍啊？我来帮你骂他。不用。哎，小号。是假富二代，其底瀚海啸草真面目，富二代身份竟为捏造。中尉，一个叱咤瀚海大学校园、收归无数无知少女心的校草，一个人人口口相传的富可敌国的富二代，到底是什么让他出行除了自行车就是坐公交？又是什么让他为了赚得一小时六十块的三倍工资，假期也要不辞辛苦工地搬砖？又是什么让他不惜出卖自己的尊严，被上流社会贵妇所包养？这一切的真相就是，中尉就是一个假富二代，搬砖、打工、包养，什么包养？那是他姐姐。陈明远，别着急，看中尉他姐这穿着、这气质，怎么看中尉不像假富二代啊？真的，可是这搬砖照片也不像假的呀，莫非是在体验生活？其实中尉确实不是富二代。陈敏仁，你早就知道了。嗯，早就知道了，那就没事了。也是，是不是富二代不重要，但是不是富二代装富二代，那就是人品问题。对不对？啊，赵虎，你说是不是？无聊，什么人品不人品的？中尉从头到尾也没有说过自己是富二代啊。而且，就算是假装富二代，那顶多算是自尊心比较强，和人品有什么关系啊？对对对，中尉这个人就是自尊心强，但是人品有保障。我还是觉得有待观察。你们聊完了吗？我要睡觉了。嗯、哎，你看校园论坛了吗？看了，周围好像是装的富二原来都是假的呀！还以为真是个经历，搞了半天全都是假的。就是，那个中尉，什么政商强强联手的后代，什么海外的巨额遗产。什么艺术家之家，搞半天没一样是真的，还要打着低碳环保的名义骑自行车，有没有可能他只骑得起自行车呀？哎，你们说，他这全身上下不会都是山寨的吧？<笑><笑>你们说够了没有？搬砖怎么了？劳动可耻吗？靠自己的双手挣钱有问题吗？
你们凭几张比我三岁影楼还红的照片编故事，有意思吗？更何况，钟妹从未标榜过自己是富二代，她的优秀和闪光从来都不是靠别人妒忌妒来的。你们这就是嫉妒，见不得别人好，可悲，可耻。陈明，我承认你说的很好，但能不能把筷子还给我？嘴是用来吃饭的。冲五十，一百起冲。我之前一直都冲五十啊。冲值系统升级了，最少冲一百，你冲不冲？这张有破损，用不了。这破损面积都没超过二十平方毫米，怎么不能用啊？我说不能用就不能用，你还冲不冲？冲不冲啊？能不能让我们先冲啊？对啊。冲。其实咱们可以吃好一点的。没关系，我今天就想吃这个。啊，快吃快吃，我要饿死。你多吃点儿，平时那么辛苦，得多补充点营养。怎么学习内容都一样？为什么说我辛苦了？你快多吃点，不用管我。你不仅得自己学习，还得教我学习。你不辛苦谁辛苦啊？嘿嘿。钟爱。就算吃拌面，你就不能给陈明人加个鸡腿啊？我减肥，减肥早上还吃三个肉包。钟伟<咳>，那个学校论坛说的是真的吗？你真的是假富二代？什么假富二代？嗯，那个，你们听说了没有？咱们学校农学系志愿田里结了一个巨型杂交菠萝蜜。被人给偷走了，结果查清录像，罪魁祸首竟然是动物园里跑出来的一只猴子，现在已经被扭送回市里的动物园了。嗯，猴子，这么大消息我怎么没听说过？啊，那最后被谁抓了？好像是咱们学校的保洁王大爷，他拿着扫帚追那猴子，绕学校跑了好几圈呢。陈明，能不能别转移话题？钟爱。现在大家都说你不是富二代装富二代，到底是不是真的？是不是富二代重要吗？靠着自己的双手挣钱，比那些一事无成、只会啃老的富二代光彩多了。而且，俗话说得好，没错，我就是个假富二代。我爸妈离婚了，然后我爸也给我找一个后妈。我现在每个月的生活费啊。只会在贫困线上下挣扎。我每天白天读书，晚上搬砖，这也是我半个月以来第一次吃陈明言，钟伟太可怜了。可怜归可怜，不过人品还是 OK 的。你多吃点儿。哎，够了，你也吃。明天终于要去看《你听爱情在哭泣》了。
，明天一起看电影啊。明天有事儿，改天吧。诸位，明天一起看球赛，我来买酒，你买鸭脖。行。明天你没空，我们要约会。明天我没空，我们要约会。约会？诸位，你不会准备带陈立人去学校东街吃个人均十八块钱的烧烤，就当你们的约会吧？黄小月，你上次吃烧烤的钱 A 给我了吗？你行了，等等我。约会的事包在我身上。好，你计划，我消费，没问题。喵，坐这儿。不要，不吃狗粮。哎，坐坐二章，简单的收入决定理论。我们分为这个产出变化与投资，投资需求的加速模块。我还是想解释一下，不用解释，我不是猥琐男，知道？那你还打我？惯性。你就用讨厌别人泼你头发？投资与产出的关系十分非常特别的讨厌。我们打个比方啊，设。Y 为产出 ，Y 1 Y 2分别为两期产出 ，K 呢为资本存量 ，K 1 K 2分别为两期的资本存量，设 K 为资本减产出比，即单位产出所需要的资本，那么必然有 K 等于 KY， 这里呢。喂，喂，哎，我给你发微信，你怎么不回呀、啊？刚在上课，有什么事儿？没什么大事儿。这不，你弟最近要放假了吗？我跟你爸打算带着他去你们大城市去看一看，旅旅游，让他长长见识。哎，你那个学校叫什么名字啊？还有还有，离那个博物馆远不远呀、啊？你们来干嘛呀？我没时间带你们去闲逛。你这孩子怎么亲情这么淡呢？那我跟你爸不是想顺路去看看你吗？不用看，我挺好。就这样吧，我还有事儿。哎，这孩子这。Bodybuilding? Yeah, I'll just finish skiing with my friends. And now I'm working out at the gym in London. See? Yes. It is gorgeous. But that's not enough. When you come to London, I'll show you the real charm of this city. Okay. That's a deal. By the way, I'd like to introduce my friend to you. This is Lisa. Hello. Hi, Lisa. My name is Zhao Gu. 回家，方娜，那路上有点事耽搁了，没关系，来得及吧？可以可以。哎呦天哪！真很抱歉。哎呀，没事。方娜，罗斯，你怎么在这儿啊？你不今天有事吗？跟踪我呀？什么？打扰你们看电影了？我是他送钥匙的，谁的？我的钥匙，他的钥匙怎么在？
你这儿。她是我导师的女儿。芳芳，你说清楚。你还让我说什么呀？你为什么跟他害那爷？我刚才说了，我来送钥匙。那他跟谁啊？你问我，我问谁去啊？吴京，不好意思啊，我来晚了。走，咱们赶紧进去吧。那你跟你导师女儿送钥匙，怎么不给我报备啊？罗子，我现在是不是一点人身自由都没有？我送个钥匙还给给你报备，你是不是越来越过分了罗斯，你不是去过方包看电影了吗？这么快就回来了？啊、哦，电影没什么意思，我就先回来了。啊，喵，你能不能借我件衣服穿？干嘛？哎，我明天跟钟薇第一次约会，昨天我在网上。紧急买了些衣服，结果商家都给我发错了，都穿不了。哎呀，跟我来。哇，优雅风西餐厅约会必备，淑女风咖啡厅下午茶名人经典款，还有。可爱风，适合你去看个电影、看个话剧，随便穿不会出色，你自己选吧。嗯，还有没有别的？还有，我这已经涵盖所有的约会地点了，你还有什么需求啊？嗯，你看，这是我明天的约会地点。人啊。明天多穿点，别被蚊子咬的全身都是包就行了。嗯、你们说中尉的脸不会也是整的吧？没钱，整不起。这你也能忍？怎么了？我觉得挺好玩的、啊。他们可都说你是假富二代了，那我可不就是个假富二代吗？我爸每个月给我那么点生活费，我现在只能在贫困线上下挣扎。那也是为了培养你勤俭节约的美好品德。你爸呢，还是爱你。别，我爸一点都不爱我。我现在就是一个每天要靠打工来赚生活费，吃了上顿没下顿的假富二代。哎，你明天来不来啊？不来，我约会。你的芹菜多少钱？八毛。哎呀，你买贵了。你看我这芹菜，在农贸市场东边那家才六毛五，多便宜啊！还好。好、哦，这么便宜啊！哎。咱们这是去哪儿了？到了你就知道了。跟您说吧，这个季节啊，吃山药最养胃了。小伙子，你脸色有点发青，你是不是肾不好？啊？你也应该多吃点山药。好。行，小伙子，这吃点山药养胃呀。这芹菜呀，我买二。这公园好像还挺安静的。呃，虽然这地方是偏了一点，不过据我调查，这是网友票选出来的汉海最适合情侣约会的地方，排名第一呢。哦，放心吧。人家都说了，这个公园风景优美，空气清新，还有好多珍稀野生动物呢。最关键的是
，不要门票。前面就是本公园必打卡的著名景点，又大又清澈又美的碧波湖。下一个景点，远古大陨石。奇怪了，地图上写的明明就是这儿啊！陈明仁，我们应该已经到了。哎、走，下一个。哎、嗯，前面就是野生动物保护区了。这就是你说的野生动物保护区啊？这，对啊，纯野生的。你看，多凶猛！听说前面还有一个风景绝美、堪比美国科罗拉多大峡谷的歪屁股峡，去不去、啊？不用了吧，我有点饿了，咱们去吃东西吧。安排，我已经定好了位置。接下来的时间就是属于咱俩的烛光晚餐。喂，李姐吗？我在你这定的位置，你给我留着呢吗？呃，烛光晚餐是吧？哎呀，留着呢，就剩村口那个小卖部啊，红辣猪卖没了，白赖就行了。呃，那也行，你记得先把大鹅给我炖上，多盐多辣椒，我们口味重。哎呀，好嘞。这是李家村排名第一的必吃美食——李姐铁锅炖大鹅。说这个门就是，走，走吧。哎，等一下。好，走吧。陈明仁，说好的铁锅炖大鹅呢？谁知道这饭馆突然搬迁了，麻辣烫也不错，便宜。啊，怎么这么贵？三怪，可吃别的虾，我又没逼你吃。老板，再来一串鹌鹑蛋吧。哎，好嘞。五块一串哎！我快饿死了，五十块一串我也得吃啊！老板，我看这公交快收班了，你知道附近还有哪里别的公交可以回市区的吗？为什么不打车啊？打车多贵啊！公交也差不多，宽敞。一会儿我送你们过去。可能还能赶上最后一班车。好，好，慢吃。没事吧？没事儿，走吧，咱们打车回去。不用，你看我找到了什么？噔噔噔噔，这你都找得着？我就在后面找到的，我刚查了一下，骑车回去要四个半小时，虽然有点久，不过我们半路还可以看看日出什么的，也挺浪漫的呀。那个，我突然想到，我还有点急事儿，咱们打个车回去吧，走吧。什么事儿啊？你让黄小月帮你啊？那多麻烦呀，我自己就能搞定。我我叫个车啊。不用，你真的不用考虑我，只要跟你在一起，骑自行车我也很开心的
，可我不开心。陈明然，我跟你说，你别生气啊。其实我经济条件没有那么差，吃饭打包，穿旧衣服，完全是因为我老爸太抠了，因为他每个月给我的零花钱就那么点。还有，我搬砖，因为那家店是我自己开的，过节了人手不足，我只能亲自动手。还有，我每天出门骑车，单纯就是为了环保。再说，骑车还锻炼身体呢，对吧？哎呀，其实咱们真的不用过这么惨。窗外边这么拙劣的谎言，一定是想让我心安理得的花他的血汗钱，不要有任何愧疚感。你懂了？懂，懂。你其实是真富二代。你不会因为我一直没告诉你生气了吧？不生气，不生气，我都开心死了，开心的我都想骑自行车了。哎，我说的都是真的，你等等我啊。郑伟，你怎么这么早回来？啊？我头一次见出去开房约会，写比军训还早的。我是一宿没睡，没睡。嗯是个意外，下周末的约会安排更精彩，敬请期待。三点半了才吃了一半、啊，加油，你可以的。加油！这到哪儿了呀？车子可能是昨天我安排的约会行程，太充实，太圆满了，他需要一些时间消化。哦，你们快看校八卦论坛，中微又有大瓜了。啊史上最真富二代，中外的真正身份其实是恒昌继如假包换的继承人，人称小朱总。陈明然，难怪你非中外不可，你这是众人皆醉，你独醒啊！醒啊你！这不是我的号吗？我的号。五分钟内到篮球场，过时不候。